Zawa 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 なくなっちゃったよ。もう。3月1日でもう金ないってどういうことだって。みんな思うよね。どうなってんだ。答えは簡単だ。えっちゃ、お尻行ったんだ。せや。あ、分かってる、分かってるよ。正直言えばいいん
さあ行きましょう私の愛望は君だどっちが俺なんだいって思っちゃいますけども左が私ですねはいほらやっぱりみんな侍選んでるでしょ<笑>やっぱり侍じゃん選ぶのさあ敵がいますのでこれ協力して倒しましょうちょっと足を引っ張らないようにね頑張らないといけませんそりゃそりゃあのゴーストムツシュワのアクションはね楽しいんですよねまずは撃破ついてこい行くぞっていうコミュニケーションを取ったつもりだったのについてこいとか偉そうに言っちゃったんでちょっと焦ってます知らない人にもコミュニケーションをどんどん取っていきましょうさあまた次の敵が現れましたね上にいる弓ですねいや弓を放ってヘッドショットかばしたい気持ちいいあ気持ちいいさあもう一発外しましたよ外したことは見なかったことにしてくださいよしオッケーそろそろゴースト・オブ・ツシマのアクションが手に馴染んできたよ。弾きたいいいですね。これが気持ちいいですよね。あの太鼓を叩くとですね、回復するんですけれども、敵がいたのでまず置いといて。これ、あ、癒しの太鼓叩いてくれましたね。太鼓の近くにいないと HP が回復しないんですが、私 HP 減ってないんで大丈夫でした。でも、オンに切る。敵を撃破してからの、やったぜ、エモート。これだけコミュニケーション取ると先に進むときこの調べるやつも2人で仲良く調べますいい感じになってきました仲間のために太鼓を叩きましょうさあ回復だ回復回復ああおいしい回復おいしい回復おいしいああぐんぐん HP 回復してますねさあエリアの敵を倒して必要な行動を取ったら次のエリアに向かいますこのねエリア間のねこのゾーンがすごいおどろおどろしくて怖いですねで物語はちゃんと語り部の方が語ってくれてますこれ字幕入れることもできますので今度はなんかステルスで敵を倒したらいいっぽい感じのところに来てますしかし1人で行ったんだとすぐに見つかっちゃうなこれ仲間との連携必要だよねしかしこれだけねエモート取りまくってたで我々ねもうねあうんの呼吸なんですよこれだからね次も同じようにステリアでもさすがに先走っちゃったよねそしたら必殺技使っちゃいましょうヘイヘイヘイゲージがたまるとこんなのができるあー大活躍見て見てこの荷車心臓心臓入ってるよ怖あ太鼓鳴らしてくれてるさあそんなわけで3つ目のエリアは拠点の敵を全部倒せという感じらしいのでやってやりましょうちょっと強めの敵が出てきてるけれどもまあ本編でも出てきたような敵ですねこの辺りははい見事撃破まああるものしっかり使って区内を投げたり区内はね本編でも強かったもんねガンガン攻撃食らっちゃったアイテム類はねクールダウンが終わるとまた使えるようになるっていう感じですねだから遠慮なくどんどん使えていいよねすべての敵を倒したらこの鳥居を抜けて今回のキタンは終了となりますねさあ今の間にね、えー、いっぱいこの人にお礼を言っておきましょうありがとうといったところでクリアリザルト画面となりますレベルも上がっていきますねまあ一番最初のねキタンだったので非常に簡単なやつでしたが画面左下にね、日替わりの挑戦、まあ、要はデイリーミッションなんですが、鬼を倒せとかも書いてありますので、どんどん強いね、敵が多分出てくるんだと思います。未来へようこそ。君には死が待っている。そう、このゲームは未来が舞台。サイバーパンクな感じですよね。ウォールランなんかを駆使して、ズバズバズバッと敵を倒していくんですけれども、自分も一発で死んじゃいます。かなり難しいゲームになってるんですけども何回もリトライしていってだんだん華麗に戦えるようになるっていうその過程を楽しむゲームではあるかもしれませんねゲームにはいくつかのモードがありますけれども今回は通常のキャンペーンを遊んでいきますこのゲームね PS5 版なだけあって画質はねめちゃくちゃ綺麗ですよ最初はチュートリアルなんですけれどもこのチュートリアルもね何回も死にます R1 ボタンでジャンプしてウォールランをして敵がいたら R2 ボタンで攻撃一発で倒せます真っ二つになってねウォールランウォールランからのスライディングで滑り抜けて落下して死亡ほら<笑>いやこれチュートリアルやででも直前からやり直しができるので、まあ、何回でも死んでいきましょうえー、いやいやえーえー、とスライディングで出た後に向こう側に飛び移るのにウォールランを使ってよいしょこういうことですねどういうルートをたどっていかなきゃいけないのかってわからないとチュートリアルだって何回も死ぬさちなみにダッシュもできますこのプロペラに当たらないようにダッシュをしましょうダッシュ
、えー、もう一度ダッシュ、<笑>これちなみにカットしてませんから、ね、素早いリトライが可能ですけれども、素早いですが待っております、ダッシュは空中でも可能です、まあ、ダッシュしたからって届くわけじゃありません、<笑>いや、普通届けよ、そこは、そこは届けよ。そしてこの大事な撮影の中で LAN ケーブルが認識されたりされなかったりするっていう謎の現象が起きてひとしきりパニックになりました復帰しましたでこの辺から敵が出てきますね空中にいる時に L1 を押すと敵の弾道をかわして敵に一気に近づくっていう行動が可能になりますこれがね結構難しいですでも慣れるとかなり気持ちいいゲーム中にキャラクターが会話してるけれどもゲームで忙しいので何言ってるか全然聞こえません字幕読んでる暇ない系のゲームですねこの先にも敵がいますのでジャンプ L1 かわしてっていきたいんだけれどもこれがなかなかやっぱり難しい銃を撃ってくる敵をかわしてかわしすぎでもなんか倒せたと思ったら奥のやつにやられてチュートリアルからすでに死んで覚えていかなきゃいけない、まあ、操作が手になじむまではこの辺で何回も死んでいいのかなと私は思っておりますえみんなうまいからサクサクっといけちゃうのかなどうなんでしょうチャレンジしてみてください皆さんもいけたいけてるいい感じいい,かいい感じじゃない数えきれないほどやり直しまくったその結果そもそも別のルートがあることに気がついてこっち側から敵の攻撃かわして一発もう一人いるからジャンプしてかわして一発ウォールランで奥にいるやつジャンプしてかわして近寄って一発決まるとマジで気持ちがいい決まるまではほんと歯がゆいんだけどリトライのスピードがめちゃめちゃスムーズなんでなんとか我慢できますそもそもこのゲームねまあ普通にこうやって歩いてるだけでも、まあ、スピーディーなんですが結構落下死がね多い<笑>落下死が多いよステージがどういう形になってるのかっていうのも覚えて、まあ、スコアをどんどん上げていく同じステージを何回もやってさらにうまくね、えー、クリアまでの時間を減らしていくっていうのも割と大事なゲームになってますねさあかわしてデイさあかわしてデイダメ俺たちは崩れ崩れい絶対に諦めるもんか必ずここに勝つのがある絶対に無理だ負けるゲームなんてありえないんだだから俺は<笑>もう無理がありましたね、えー、気持ちいいね気持ちいいですねいやすごい気持ちいいゲームなんだけどさ気持ちいいゲームなんだけど俺こういうのこういうのこういうの俺苦手なんだ全然ここ渡れなかったねいやマジでね渡れないオブザイヤー受賞でございましたねあるいは渡れないアワードでございますけれどもわあじゃねえんだよ渡れなくてゆっくり落ちてわあうるせっつうの何十回目のトライだったかもう覚えてませんけれどもね<笑>なんかね偶然偶然グラップリングできるとこ見つけたんですよあそうそうこのゲームグラップリングもありますただアクションするだけじゃなくてちゃんとねアップグレードスキルとかもあったりするんですよねなんかテトリスのブロックみたいな形してますけれども例えばこのモジュールだとダッシュのチャージが増えるって書いてありますねこれをスペースにはめていきましょうそうするとそのスキルが使えます敵の姿が抽出されたり剣で敵の弾を弾いたり使いたいスキルをねうまくブロックにはめ込んでいきましょう少し進むとねシールド張ってる敵とか出るんですねシールドの元を壊してからこいつらを叩かないと倒せませんやり方は同じ敵のシールドの発生装置はねだんだんいやらしい場所にあるようになってきますねなんかね最初どこにあるんだろうって一瞬探しちゃう感じなんですけれどもね到達できた時はね気持ちいいですね、まあ、到達できても敵にやられたら意味がないのでその後も大事ですよねだけれどもだんだんこの辺からちょっと動き慣れてきたかなまあ、そんな感じの割とゲームプレイ的にはシンプルながらも爽快でまあ歯応えのあるゲームとなっておりますねステージによってはねボスとかもいたりしますのでぜひね挑戦してみてくださいとても人気のあるゲームですからねうまく遊べるようになると気持ちよくてねなんかこう病みつきになっちゃう感じだと思いますからねさああそこのバリアを壊して敵を撃破して奥にいる敵の弾丸をかわしつつえい気持ちいい見せたくはないんですけれども私チュートリアルみたいなエリアで72回死んでますからね<笑>マジかよ14分の間に72回死んだわ続いてはチームソニックレーシングカートレースゲーなんでなんとなくでもイメージは湧きますよねさあこれがメニュー画面ですねチームアドベンチャーローカルプレイオンラインプレイとありまして
<笑>ガチャがありますねというわけで開幕まずガチャを見に行きましたえっとねこれはゲーム内でレースを繰り返すとコインが手に入っていきますのでコインを貯めてからもう一度改めて引きに行きましょうお願いだガチャを引かせてくれよとりあえずチームアドベンチャーモードを遊びますねステージ制になってるんですね最初使えるキャラクターは3キャラクターですかね、まあ、もちろんソニック使うでしょうこのモードはチームと協力して戦いますチーム合計のスコアで勝利を目指しましょう操作はね非常に簡単ですそしてですねラインブーストっていうのがあってチームメイトの後ろをついていくとスピードが上がりますやってみましょうかここここここの光ってるところこのね光ってるところの後ろをついていくとこれこれ速くなってる速くなってるこりゃいいぜ気持ちいいもちろんねレース中アイテムもありますよ、まあ、なんでもちろんなのか分かりませんけどねでアイテムはねランダムですねもちろんランダムですなんでもちろんって言ってるのかちょっと分かんないですけどねなんかそういうゲーム他にありましたっけそしてねもちろんコインを取ります、まあ、ソニックの場合何あの丸いリングみたいなやつを取りますねもちろんってなんでもちろんなのかちょっと分かんないですね攻撃とかされるともちろんこんな感じでリングを失いますねまあなんでもちろんなのかちょっと分かんないですねチーム戦なのでこれアイテムボックスをもらいますかって出てて、まあ、アイテムの共有というか渡したりとかもできるんですねなんかもらいましたまあステージ1だったんでもちろんのように1位次のステージでもねぜひ1位を取っていきたいですねさあ321ゴーこれねドリフトとかすごいやりやすいですねなんかコースアウトすることってよっぽどじゃない限りはないと思いますアイテム取れなかったーいやアイテムなんてなくても大丈夫俺には仲間のこのライン取りを追いかけるというその技があって混戦を強引に抜けていったよしオッケーさあこのドリフトもね華麗に決めつつリングも取りつつアイテムボックス転送っていうチュートリアルがこのタイミングで出てきたりもしつつなんですけれどもさあ進んでいゆけい後ろを確認もできますねでこれ見てこれソニックらしい感じのスロープになってますねうわうわうわこれ結構迫力でしょまあ、ぶっちぎりの1位じゃんぶっちぎりのこれモロタワーモロタワー後ろの方にアイテムを飛ばすこともできるのでしまったカニカニを恐れて水に入るとちょっとスピードが落ちてしまった後ろの方にアイテムを飛ばすこともできるので後ろに飛ばしてやろうかなとちょっとねあえっ、ー、とライバルテイクダウンで出てたのでうまく当たったみたいです確認したかったな今のさあいつの間にかちょっと抜かれたりしてるんですけれどもまあすぐに抜くっしょ大丈夫っしょ大丈夫っしょコースアウトコースアウト<笑> 2連発コースアウトでもねこのゲームねコースアウトしてもねすぐ追いつけるんですねこのラインブーストがあればねラインブーストがあればいけるっしょさあいけいろんなことがあった結果なんだかんだで1位ありがとうございます本当にありがとうございますああ神ゲーちなみにチューニングとかカラーリングもできましていろんな色から選んで自分の好きなカスタマイズができちゃいますねチューニングするにはガチャですね50コインあるのでこれガチャ引いていきましょうドーンあー脳汁出るあーいやいやあできればそのチューニングアイテムが欲しいんですけれどもチューニングアイテム来たよしよしよしチューニングするとですねアクセルブーストディフェンスハンドリングなどなどステータスもちょっと変わっていきますね、まあ、自分の扱いやすい車にね、えー、理想に近づけていきましょうそのためにはガチャだなガチャレースしてガチャ引いて車を強くしてオンラインに行きたいそんな感じだいや豪華ですよねゴーストランダーはもともと評価の高いゲームだったしソニックだって人気のキャラのゲームですしあのねゴースト・オブ・ツシバねやっぱ久しぶりに動かすとあのアクション面白いっすねなんかちょっとまたねしばらくやりたいななんてちょっと思っちゃいますけれどもねまあ、2月いろんなゲームが出て皆さん他のゲームとかでも忙しいと思いますけれどもぜひこのフリープレイのお得な機会にね、えー、ダウンロードするのを忘れないようにしておいてくださいというわけで今日の動画はここまでご視聴いただきありがとうございましたまた次回の「イクシャン」の動画でお会いしましょうじゃあね